Hello everyone this is Preeti Ghosh and today we are going to discuss the exercise questions of chapter 9 solid liquid and gas this is part 3 of this chapter if you have missed the explanation of this chapter links are given in the description box also if you are new to my channel do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates also you can follow me on instagram and on my facebook page where i up Load the answers for quick assignments given in your textbook. Links are given in the description box. So now, without further ado, let's start with today's class. Section A. Choose the correct answer. Question number one: Anything that occupies space and has mass is called. कोई भी चीज या कुछ भी ऐसी चीज जो कि एक स्पेस लेके और उसमें एक मास है जो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसमें कुछ मास है उन सब चीजों को क्या कहा जाता है सो द आंसर इज ऑप्शन डी मैटर क्वेश्चन नंबर टू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज द इन में से कौन सी ऐसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है तो आंसर विल बी मॉलिक्यूल्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विड इन में से कौन सी चीज लिक्विड स्टेट या में नहीं कहलाएगी मीन्स कौन सी चीज जो है यहाँ पे लिक्विड नहीं है सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी ऑप्शन सी दैट इज ऑक्सीजन क्यों क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक गैस है ठीक है बाकी सब जैसे मिल्क वाटर या ऑयल हो गए यह सभी के सभी लिक्विड हैं क्वेश्चन नंबर फोर Which of the following statements is not true about solids? इन में से कौन सी statement solids के बारे में सही नहीं है So option C is the correct answer. क्या है वो statement? The molecules of a solid are closely packed. Okay, question में पूछा है कि कौन सी इन में से statement ऐसी है जो solid के बारे में सही है ट्रू है सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जिसमें बोला है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं सो इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट बाकी जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जैसे कि अगर हम कंसिडर करें ऑप्शन ए को तो वहाँ पे कहा गया है सॉलिड डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप तो ये ऑप्शन जो स्टेटमेंट है सॉलिड के बारे में वो गलत है क्यों क्योंकि सॉलिड के डेफिनाइट शेप होते हैं Then solid do not have definite volume. ये भी गलत है क्योंकि solid का definite volume भी होता है और D option में दिया गया है solids can be compressed easily. ये भी गलत है क्योंकि solids के जो molecules है जो कि option C में बताया गया है वो closely packed होते हैं ये सही है इसी की वजह से हम solids को easily compress नहीं कर सकते नहीं दबा पाते So that is why option D is also wrong. So the correct answer will be question number Force C, okay. Then question number five, which of the following is not soluble in water? In में से कौन सा water में soluble नहीं है not soluble. So the correct answer will be option D, chalk. Chalk water में soluble नहीं होता that is insoluble, okay. क्वेश्चन नंबर सिक्स द सॉलिड दैट डिजोल्व इन वाटर इज कॉल्ड जो सॉलिड्स वाटर में डिजोल्व होते हैं उसको हम क्या कहते हैं आंसर विल बी सॉल्यूट जो सॉलिड सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व हो रहे हैं दैट इज द सॉल्यूट मतलब वाटर जो है वो यहाँ पे एक्चुअली सॉल्वेंट है तो वो ये बताना चाहते हैं जब सॉल्वेंट में कोई चीज डिजोल्व हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे सॉल्यूट कहेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर इनमें से कौन सी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि किसी मैटर का स्टेट बताता है सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज गैस बाकी सब जो चीज है वो एयर ब्रेक या ऑयल ये सब भी स्टेट्स हैं लेकिन उसके एग्जाम्पल्स हैं मीन्स ऑयल जो है वो लिक्विड स्टेट का एग्जाम्पल है ब्रिक जो है वो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर का एग्जाम्पल है बट गैस जो है दैट इज वट वी कॉल अ स्टेट ऑफ मैटर हमें पता है तीन स्टेट्स होते हैं सॉलिड 
लिक्विड एंड गैस तो गैस जो है वो एक स्टेट ऑफ मैटर है क्लियर नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सेक्शन बी आस्किंग गिव शॉर्ट आंसर्स इन दैट क्वेश्चन नंबर वन डिफाइन मैटर मैटर क्या है लेट सी द डेफिनेशन एनी थिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर कोई भी चीज जो एक स्पेस लेके है और उसमें कुछ मास प्रेजेंट है उन सब चीजों को हम क्या कहेंगे मैटर क्लियर देन क्वेश्चन नंबर टू वाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप हमें पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके डेफिनाइट शेप होते हैं तो उसका रीजन पूछा गया है लेट सी सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड बिकॉज उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं इसीलिए उनका एक फिक्स्ड या डेफिनाइट शेप होता है ठीक है मूविंग ऑन टू क्वेश्चन थ्री वट इज अ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल क्या है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मेक अप मैटर एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आर कॉल मॉलिक्यूल्स वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसके थ्रू या जिससे कोई भी मैटर बना हुआ होता है और वो जो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है वो अपने में एग्जिस्ट कर सकता है ठीक है सिंगली भी एग्जिस्ट कर सकता है एंड वो सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स मिल पूरा एक मैटर तैयार करता है तो उन्हीं पार्टिकल्स को हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स क्लियर देन क्वेश्चन नंबर फोर नेम अ कॉमन लिक्विड विदाउट विच लाइफ ऑन द अर्थ इज इम्पॉसिबल वो एक कॉमन लिक्विड का नाम हमें बताना है जिसके बिना अर्थ पे लाइफ इम्पॉसिबल होती है मीन्स वहाँ पे कोई लाइफ ही प्रेजेंट नहीं हो पाती इस कॉमन लिक्विड की वजह से सो द आंसर इज ऑब्वियसली वाटर वाटर जो है ये कॉमन लिक्विड है जिसके बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते जिसके बिना अर्थ में कोई लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती क्लियर नेक्स्ट इज सेक्शन सी आस्किंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन दैट क्वेश्चन नंबर वन नेम थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर शो डायग्रामेटिकली द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर तो हमसे पूछा गया है तीन स्टेट्स मैटर के जो होते हैं उनके नाम बताइए साथ ही में उनका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है उसको डायग्राम के थ्रू दिखाइए सो द आंसर विल बी द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड लिक्विड एंड गैस और उसकी मॉलिकुलर अरेंजमेंट्स कैसे होंगे दिस वन दिस इज फॉर सॉलिड दिस इज फॉर लिक्विड एंड दिस इज फॉर गैस ठीक है गैस में मॉलिकुल्स बहुत दूर दूर होंगे लिक्विड्स में थोड़े क्लोज होंगे एंड सॉलिड में कंप्लीटली क्लोजली पैक्ड होंगे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू डज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चेंज इफ अ सॉलिड गेट डिजॉल्व इन इट इफ नो व्हाई इसमें पूछा गया है कि अगर कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डिजोल्व हो रही है मीन्स बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाती है तो उस लिक्विड के वॉल्यूम में क्या कोई डिफरेंस आएगा अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा ये हमें पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताना है आंसर में सो लेट्स सी द आंसर द आंसर विल बी नो द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड डज नॉट चेंज इफ अ सॉलिड गेट्स डिजॉल्व इन इट जो वॉल्यूम है लिक्विड का उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा अगर कोई सॉलिड उस लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है क्यों नहीं होगा This is because solid does not take up any extra space. Its molecules fill up the empty spaces between the molecules of liquid. क्योंकि जो solid जिसको हमने उस liquid में dissolve किया है उस solid ने कोई extra space नहीं लिया है उसने क्या किया है उसने जो liquids में liquids के molecules में जो space present था क्योंकि वो लूजली पैक्ड होते हैं तो उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट था उन्हीं एम्प्टी स्पेसेस को उन्हीं खाली जगहों को पूरा क्या है उन्हीं खाली जगहों पे जाके ये जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स थे वो वो जाके वहाँ पे फिट हो गए हैं इसीलिए उसने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है उसी वॉल्यूम में खुद को एडजस्ट कर लिया है ठीक है इसीलिए जो टोटल वॉल्यूम है लिक्विड का वो चेंज नहीं होगा क्लियर 
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री राइट एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कोई भी तीन प्रॉपर्टीज लिखने हैं लिक्विड के सो द फर्स्ट वन इज लिक्विड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम उनका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप उनका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता वो क्या करते हैं दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में उसको रखा गया है जिस कंटेनर में उसको डाल दिया जाता है देन थर्ड प्रॉपर्टी इज द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड एंड कैन मूव अबाउट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं इसीलिए वो मूव कर सकते हैं दैट इज वाई वी से कि वो फ्लूड है क्यों क्योंकि उनमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है उसमें मूव करने की टेंडेंसी होती है बिकॉज उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर राइट थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ गैस तो हमने इस क्वेश्चन में लिक्विड्स के प्रॉपर्टीज पढ़े अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है गैस के प्रॉपर्टीज सो so, वैसे ही होंगे थोड़े डिफरेंस क्या क्या है गैस डू नॉट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम उसमें डेफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं होता लिक्विड में क्या था डेफिनाइट वॉल्यूम होता है बट गैस में क्या होता है डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता देन गैस में ऑब्वियसली डेफिनाइट शेप भी नहीं होता और जो गैस क्या कर सकती है अ गैस फ्लोज मोर इजिली एंड रेपिडली देन अ लिक्विड गैस जो है वो और भी इजीली और बहुत जल्दी लिक्विड के कंपेरेटिवली मूव कर सकती है क्यों कर सकती है क्योंकि हमें पता है रीजन क्या है इसका क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है गैस के वो बहुत ज्यादा थोड़े दूर दूर रहते हैं इसलिए उनको और स्पेस मिल जाता है मूव करने के लिए जिसकी वजह से वो और जल्दी मूव कर पाते हैं क्लियर सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ गैस नेक्स्ट सेक्शन डी गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग रीजन बताने हमको पहला पूछा गया है वी कैन नॉट प्रेस अ सॉलिड हम किसी सॉलिड को प्रेस नहीं कर पाते हैं उसका शेप चेंज नहीं कर पाते प्रेस करके ऐसा क्यों होता है लेट्स सी दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड दे कैन नॉट मूव अराउंड दिस इज द रीजन वी कैन नॉट प्रेस सॉलिड तो रीजन क्या है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स के वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो मूव नहीं कर पाते और अगर वो मूव नहीं कर पाते तो हमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलता कि हम उसको प्रेस कर सके इसलिए वो इतने हार्ड हो जाते हैं ठीक है सो द रीजन इज उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते क्लियर नेक्स्ट सेकेंड पूछा है वी नीड अ कंटेनर टू स्टोर अ लिक्विड हमें हमेशा किसी लिक्विड को स्टोर करने के लिए रखने के लिए एक कंटेनर की जरूरत पड़ती है ऐसा क्यों बिकॉज लिक्विड्स कैन फ्लो व्हेन पोर्ड उन वो फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं जब भी उन्हें कहीं पे भी डाला जाए वी नीड अ कंटेनर टू स्टोर अ लिक्विड बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लूजली पैट दे आर फ्री टू मूव इजिली तो हमें क्यों चाहिए क्योंकि हमने अभी भी देखा कि लिक्विड्स क्या करती हैं उनमें फ्लो करने की टेंडेंसी है मूव करने की टेंडेंसी है तो इसीलिए हमें कंटेनर चाहिए उनको स्टोर करके रखने के लिए क्योंकि जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं उनके बीच में बहुत सी स्पेस होती है जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं और अगर वो मूव कर जाएंगे तो हम उसको एक साथ नहीं रख पाएंगे तो उन सब चीज़ों को पूरे लिक्विड को एक साथ रखने के लिए हमें एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है ठीक है सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी नीड अ कंटेनर टू स्टोर अ लिक्विड क्लियर सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टूडे इज वीडियो In our next video we will start with a another new chapter till then stay tuned and thank you